Muy amados hermanos, la bendición del Señor sea con cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a nuestro encuentro con la Palabra de Dios en este día jueves. Que el Espíritu Santo ilumine hoy nuestra mente, nuestro corazón. Nos conceda la gracia de poder experimentar lo cercano, real, entregarle toda nuestra vida. Vamos a tomar el Evangelio en este día. Evangelio según San Lucas, hoy estamos celebrando la fiesta de los apóstoles San Simón y San Judas Tadeo. A ellos, nos, a ellos nos acogemos a su intercesión. Tomamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, de los versos 12 al 19. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles. Simón al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Alfeo, Simón apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al celebrar la fiesta de uno de los apóstoles, hoy celebramos a dos de ellos, San Simón y San Judas Tadeo. Sabemos que este Judas no es el mismo Judas Iscariote, es otro Judas, como lo dice hoy la Palabra de Dios. Es de quien tenemos también en la Biblia una carta, la carta de San Judas Tadeo, y cada vez que celebramos esta fiesta debemos regocijarnos porque, como lo dice la Palabra de Dios, ya no somos extranjeros, no somos forasteros, somos familia de Dios porque ahora hemos sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles, de los profetas y la piedra angular es Jesús, el Señor. Estamos bien fundamentados a través de la palabra de Dios, de los testigos que estuvieron con el Señor. Qué importante que tengamos esto en cuenta, porque en esto se fundamenta también la fe de nuestra iglesia. Cuando confesamos que creemos en la iglesia, que es una, santa, católica y es apostólica, está cimentada sobre los apóstoles, sobre su enseñanza, como los testigos directos de Jesús, Aquellos que han recibido esta tarea tan especial de parte de, del mismo Señor Jesucristo, que ellos iban a continuar con esta tarea, este trabajo de la evangelización, los encargados directos de Jesús como testigos del Señor, en los cuales Jesús actúa con todo su poder y a través de quienes hoy sigue actuando también en la iglesia. Pues bien, el Evangelio de hoy nos presenta a Jesús en oración. Dice que Jesús subió a la montaña a orar y se pasó la noche en oración. Qué importante tener en cuenta este detalle que nos trae hoy la Sagrada Escritura. Cuando Jesús se va a orar es porque quiere entrar en la intimidad con el Padre y porque necesita tomar decisiones bien importantes y necesita de la gracia del Padre para saber que está haciendo su santa voluntad. Primera invitación que hay en este momento para todos nosotros. Cuando tengamos que tomar una decisión importante en nuestra vida, en este caso Jesús iba a elegir de entre los discípulos a los doce apóstoles, a quienes iba a enviar, a quienes iba a dar un cargo tan importante en esta tarea de la evangelización. Por eso se la pasó en oración. ¿Cuántas veces nosotros, ante las decisiones importantes, no oramos o Oramos muy poco, tal vez. Simplemente nos limitamos a decirle a la mamá, ore por mí para que me vaya bien en esto, en lo otro. Le pedimos oración a alguien, pero oramos muy poco. Miren, Jesús se pasó la noche en oración. Importante. 
A la hora de estas decisiones grandes, sometámoslo todo a la oración y entonces nuestro Padre Celestial enviará su Espíritu Santo que nos regalará la claridad y entonces arriesguémonos a tomar decisiones después de que hemos orado. Si algo es de Dios, el Señor lo permitirá. Si algo no quiere Dios, pues Él buscará los medios, instrumentos para que eso que íbamos a realizar o no suceda, no salga, bueno, no se dé, Dios sabe, pero que lo sometamos todo entonces a la oración. Jesús bajó de la montaña y de entre los discípulos eligió a doce, a los que llamó apóstoles, y hoy está el nombre de cada uno de ellos. Resulta que para seguir a Jesús, primero debemos emprender ese camino del discipulado, escuchar al Señor, seguirlo, contemplarlo, pasar horas con el Maestro, estar a sus pies escuchando la Palabra, es el tiempo de preparación, es el tiempo de formación, es el tiempo para ser amigos de Jesús, para conocer la voluntad de Dios, es el tiempo para enamorarnos del Señor Jesús. Y la invitación es que todos nosotros, como bautizados, debemos emprender ese camino del discipulado, un camino con el Señor, un camino de escucha, un camino de seguimiento. El discípulo es el que sigue al Señor, el que escucha a los pies del Maestro, el que es dócil también a las enseñanzas que Él nos da, nos expone la palabra, el Señor Jesús nos va manifestando cuál es su voluntad, nos va corrigiendo también, y esto es importante para que crezcamos espiritualmente, dejarnos corregir por el Señor, dejarnos orientar y después seguirlo a donde quiera que vaya. Ese es el discípulo, acompaña al Señor Jesús. Pero ya la tarea del apóstol es una tarea más grande. Propiamente, apóstoles son los doce, los doce apóstoles que primero fueron discípulos y después sí son apóstoles. Después son enviados con la misma autoridad del Señor. Van a seguir instaurando el reino de Dios en una forma más directa. Es donde el Señor coloca el fundamento, como les decía. Estamos cimentados, edificados sobre el cimiento de los apóstoles, su enseñanza, que es la verdad de Dios. Ellos estuvieron más cerca del Señor, nos dice San Marcos en su Evangelio. Cuando elige a los doce, los elige para que estuvieran con Él y para después enviarlos a predicar, para enviarlos. Y asimismo nosotros debemos ir madurando. Primero ser discípulos, siempre lo vamos a hacer pero podemos ejercer tareas de apostolado. Para hacer, recibir ese envío debemos estar vinculados también y es un llamado que hoy el Señor nos hace. ¿Será que si sí estamos prestando ese servicio en nuestras comunidades, en nuestras parroquias? Recuerden lo que dice el Señor, la mies es abundante pero los obreros son pocos. Rueguen al dueño de la mies para que envíe más obreros. Y a veces pensamos que esto se limita a pedir que haya más vocaciones sacerdotales y religiosas. Está bien, pero también los laicos deben ser aquellos que se vinculan directamente a la iglesia a desempeñar una tarea evangelizadora, misionera, apostólica. Por eso se habla de los apostolados. Cuando hay grupos que están formados, que llevan un camino de discipulado, de crecimiento, entonces el párroco o en una diócesis el obispo hace un envío, y eso se llama apostolado, ir a servir a los demás. La palabra apóstol quiere decir enviado. Cuando el sacerdote nos convoca, y digamos en esa pastoral de la salud, que es una pastoral bien hermosa, donde se asisten a los enfermos, se ora con ellos, o los que son ministros extraordinarios de la comunión, que van a llevar la comunión a los enfermos, son apostolados que el Señor quiere que realicemos o que vayamos a evangelizar. ¿Será que sí estamos desempeñando estas tareas o simplemente estamos cruzados de brazos, yendo a la misa el domingo y conformándonos con ello, haciendo algunas oraciones en la casa, pero no estamos siendo esos miembros vivos que debemos crecer espiritualmente? Recordemos la enseñanza que hoy el Señor nos está dando. Primero, el Señor ya oró por nosotros. Jesús, en su oración sacerdotal, en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, Él pide, dice Señor, le dice al Padre, pido por ellos, 
pero también por los que creerán en ellos, en su testimonio, en su palabra, y pide la unidad, y pide que todos vayamos con su gracia. Todos nosotros estamos en la oración de Jesús. Jesús oró por nosotros, por cada uno, la que está como ama de casa, el que está realizando así sea el trabajo más humilde, más sencillo de todos. A todos nos está llamando el Señor a esta tarea, como lo hizo con los apóstoles. Primero ser discípulos, emprender ese camino que es desde el momento de nuestro bautismo, ir creciendo, madurando espiritualmente, para después ser enviados, para desempeñar también apostolados. Y ese es un crecimiento espiritual. Llamado de atención, hermanos, si sí estoy vinculado a mi parroquia, si sí estoy en una comunidad de oración, en un grupo de oración, y tengan en cuenta esto. Y si sí estoy sirviendo a mi parroquia, que yo no sea una rueda suelta, que esté por allí, bueno, tratando de hacer obras buenas, pero sin el envío. En la iglesia necesitamos el envío, que es cuando Dios ratifica aquella voluntad para con cada uno de nosotros, vinculémonos a nuestras parroquias. Si no estamos sirviendo en nuestra parroquia como lectores, como acólitos, como les decía en esa pastoral de los enfermos, en un apostolado, hagámoslo hermanos. Somos iglesias del día de nuestro bautismo y es una tarea y el Señor hoy nos está llamando. Que el día de mañana no nos tenga que decir el Señor, siervo holgazán, ¿qué hiciste con los talentos que yo te di? ¿Los enterraste? Que no sean esas las reprensiones que nos haga el Señor, sino que por el contrario nos diga, siervo bueno y fiel, entra al banquete de tu Señor por tu fidelidad, porque estuviste conmigo y desempeñaste fielmente tu tarea. Queridos hermanos, la gracia del Señor esté con todos ustedes y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengan un santo y un feliz día bajo la gracia de Dios, la guía del Santo Espíritu.